কোন স্থান আছে কি যে যেখানে কবর দিলে আজাব হয় না জানা নেই তবে মদিনায় মহতের মদিনায় ইন্তেকালের ফজিলত রয়েছে কিন্তু বে আমলদের জন্য নাই যাদের আমল সৎ আমল রয়েছে অতিরিক্ত মদিনায় যদি ইন্তেকাল হয় তার ফজিলত রয়েছে জি মদিনার ফজিলত সম্পর্কে ইনশাল্লাহ তার বিস্তারিত বক্তব্য করব আর বাকি এমন কোন স্থান নেই যে স্থানে কবর দিলেই আজাব হবে না না এমন কিছু নেই এছাড়া অনেক বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা শিরকি কুফুরি বিদাতি কথাবার্তা রয়েছে যে পীরের সাজারা নামা লিখে দেয় পীরের সিলসিলা লিখে দেয় মুরিদদেরকে যে এটা যদি কাপনে বেঁধে দেয় তাহলে মনকের নাকে রেসে ওটা খুলে দেয় যা রে হ্যাঁ পীরের সাজারা নামা আছে আর জিজ্ঞাসাই করবে না মান রাব পোকা মা দিয়ে নাকা মান্না জিজ্ঞাসা করবে না এইসব কথাবার্তা রয়েছে পীরতন্ত্রে বিশেষ কোন ব্যক্তির কবর কি কি কবর বলবো না না প্রত্যেকের কবর কবর আমি একটি বিষয় আছে দীর্ঘদিন আগের আলোচনা আছে নবী করিম সাল্লামের কবর কেউ সাহাবাই কেন সবাই কবর বলতেন আবাকের কবরকে কবর বলতেন ওমারের কবরকে কবর বলতেন সবার কবরকে কবর বলতেন সুতরাং আল্লাহ নবীর কবরকে রওজায় পাক বলা বিদাতি কথা আর পীরদের কবরগুলিকে মাজার বলা বিদাতি কথা আর গরিব মিসকিনদের কবরগুলিকে কবর বলা শুধু ভ্রান্ত কথা সব সবগুলি কবর সবগুলি কবর জি কবরে আজান দিলে নাকি আজাব হয় না হ্যাঁ এটি নতুন নতুন মতবাদ আহমদ রেজা খান বেরেলবি ভারত থেকে চালু করেছে আজকে থেকে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আর তার একটা ছোট্ট পুস্তিকা আছে আজানুল কবর আর এই মুশরিক বিদাতি যে কবর পূজাকে ধর্ম বানিয়েছে সে কোরআন হাবি হাদিসকে বিকৃত করে বলছে যে কোরআন হাদিসে আছে কবরে সিজদা করার কথা কবর ওলার কাছে দোয়া করার কথা এই এই দলটি বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় আছে যারা নিজেদেরকে রেজবি বলে অথবা সুন্নি বলে আলিসুন্নতল জামাত বলে কিন্তু তারা আহমদ রেজা খানের উম্মত তাদের আকিদা যে কবরে আজান দিতে হবে নবী করিম সাল্লা ইসলাম থেকে কোন এর প্রমাণ নেই আমার সময় শেষ বেশি হয়ে যাচ্ছে না হলে আমি বলতাম আমার ছাত্র জীবনের শেষ বছর ছিল দাওরাতে পড়াশোনা করতাম তখন একবার ওই রকম এক বিরাতি মোল্লা এসে মোল্লা কোন আলেমো না আলেমো না আধা মুন্সি আর কি তো মুন্সি এসে এক গ্রামে কবরে আজান দিতে শুরু করেছে ওই বেরেলুবি এলাকায় এসেছে আজান দিতে শুরু করেছে তারপরে ওখানকার শিক্ষিত লোকেরা ছিল যারা নতুন লেগেছে যদিও তারা বেরেলুবি তবু নতুন লেগেছে প্রথম ওই এলাকায় আজান হয়েছে তখন ওরা দৌড় দিয়ে চলে এসছে আমাদের ওই মাদ্রাসে যে মাদ্রাসে আমি ফারিক হই উনিশশো বিরাশি বা একাশির ঘটনা উনিশশো একাশি অথবা বিরাশির ঘটনা তো তারপরে আমাদের এক ওস্তাদ গেলে না তার সাথে আমাকে রেলে যে বোখারি মুসলিম এগুলো হাদিস গুলো নিয়ে যেতে হবে আর আমি আলহামদুলিল্লাহ পড়াশোনা ভালো বলছে একটা ছেলে নিয়ে আর একজন ওস্তাদ গেলাম ওখানে ওরা জানতে পেরেছে যে আলেম আনতে গিয়েছে তার আগেও মোল্লা পালিয়ে গেছে নেই তো ওই গ্রামে গিয়ে আলোচনা হইলো আর সেখানে হাদিস গুলো খুলে দেখা হইলো আজান শুধু নবজাত সন্তান যে নতুন জন্ম হয়েছে বাচ্চার এই শিশুর কানে আজান দেওয়ার হাদিস আছে এ ছাড়া নামাজের আজান আছে আর কোনো আজান নেই আমাদের জড়তুবানে আজান দেয় তাই না জড়তুবানে আজান যখন ঝড়তুবান ঘূর্ণিঝড় হয় কত যে ছোট কালে আজান দিয়েছি আমার আপা আজান দিতেন কিন্তু আমার মামার বাড়িতে দেখতাম মামাতে বাইরে আজান দিচ্ছে সবাই আজান দিচ্ছে আমিও আজান দিত এসব বিদাতি কাজ এসব বিদাতি কাজ কবর কোন আজান নেই কবর যদি সুন্দর করে খনন করা হয় সেটা নাকি সৎ লোকের আলামত কেমন কথা সুন্দর করে খনন মানে খবর খনন করতে গিয়ে যদি ভুষিড়ে না পড়ে এটা বলতে চাইছেন মনে হয় নাকি না এমন কিছু না নরম মাটি থাকলে বর্ষাকাল থাকলে আর ইন্ডিয়া বাংলাদেশ জমির হলে এমনিতে ভালো ভালো সৎ মানুষের কবর ভুষে পড়বে মাটি কি আর কি বুঝবে যে এটা সৎ লোকের কবর তা ভুষ দিতে হবে না আর অসৎ লোকের তো বুঝলে যেতে হবে ওর যেটা কাজ করবে আর যদি কবর ভেঙে পড়ে যায় অথবা পানি উঠে তা না অসৎ হওয়ার কারণ না এসব মিথ্যা কথা সব ভুল কথা ভুল কথা বর্ষাকাল যখন থাকবে উঁচু জায়গায় কবর দেন এবং কবরস্থানে কবর দেন কবরস্থানে একটু উঁচু জায়গায় করেন নিচু জায়গায় যাতে না হয় আল্লাহর অলি যদি কবরের পাশ দিয়ে যায় তখন নাকি আজাব হয় না ডাহা মিথ্যা কথা ডাহা মিথ্যা কথা নবী করিম সাল্লাম চাইতে আল্লাহর বড় অলি কে ছিল অলি মানে দোস্ত তো আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু অলির চাইতে বড় উপাধি হচ্ছে খালিল খালিল মানে অন্তরঙ্গ বন্ধু খালিল মানে অন্তরঙ্গ বন্ধু আল্লাহ পাক মাত্র দুই নবীকে খালিল বলেছেন আর কাউকে খালিল বলেননি ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম আর 
মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ হাদিস তো পড়ে শোনাইলাম মুসলিম শরীফের হাদিস যে ছয়টি কবর বা পাঁচটি কবর ছিল বা চারটি কবর ছিল আর সেখান দিয়ে যাচ্ছেন নবী করিম সাল্লাম আর আরেকটি ঘটনায় দুইটি কবর ছিল তাদের আজাব হচ্ছে আল্লাহর নবী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বলি আল্লাহর অন্তরকম খালিল তিনি যাচ্ছেন আর কবর আজাব হচ্ছে বন্ধ হচ্ছে না তাহলে এসব ভন্ড অলি যারা অলি অবশ্যান কিন্তু নিজে অলি দাবি করে বৈশা আছে তাদের ফুজিলত করতে গিয়ে পেলেন উনি সত্যিকার অলি যদি এই উম্মত হয় শ্রেষ্ঠ অলি আবু বকর সিদ্দিক আবু বকর ওমার ওসমান আলী এইভাবে অলি চেনতে শেখেন অলিকে চেনেন এবং তাদের সাথে মোহাম্মত করুন এবং তাদের অনুসরণ করুন তাদের পথে চলুন আর ভন্ডদেরকে অলি বানিয়ে বসে আছেন যারা কবর খনন করবে তাদের কি গোসল করতে হবে কবর খনন করার ক্ষেত্রে নেই যারা গোসল দিবে একটি হাদিস আছে যারা গোসল দিবে তারা গোসল করবে এই গোসল করা সন্নাত জি যদি কেউ কবর পাশে কাঁচা ডাল বা গাছ লাগিয়ে দেয় তাহলে কি আজাব কম হবে না তবে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম গাছ লাগাননি ডাল পুঁতে ছিলেন দুটো যখন ওই দুটি কবরে সময়ের সর্বতার জন্য ওই হাদিসটাকে সংক্ষেপ করে দিয়েছি তাদের দুটো খেজুরের ডাল কেটে পুঁতে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন যে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে যতক্ষণ এই গুলি শুকায়নি যতদিন শুকায়নি এই ডালগুলি ততদিন কবর আজাব কি হবে শেষ হয়ে যাবে না ইয়োখাফ হালকা হবে বলেছিলেন তারপরে যতদিন শুকায়নি বলা হচ্ছে কেন কে বলছে যে তসবি তাহলিল করিতে আছে সে জন্য এটা নিজের আবিষ্কার না বিশ্বাস নেই কথা বলেননি কিন্তু এটা নিজের আবিষ্কার অনেকে এই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে যে যেহেতু ডাল তসবি করছে সেজন্য যতক্ষণ তসবি হইতে থাকবে ততক্ষণ কি হবে আজাব হালকা হবে আপনাদেরকে একটা জিজ্ঞাসা করি এর খণ্ডন করার জন্য শুধু কাঁচা জিনিসই তসবি করে শুকা জিনিস তসবি করে না বলুন আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন পৃথিবীতে যে কোন বস্তু বস্তু শুকাও হয় কাটাও হয় তাহলে এই পিলারও তসবি করছে মাইকও তসবি করছে স্টার্নও তসবি করছে লাইটও তসবি করছে মানুষও তসবি করছে জিনও তসবি করছে গড়িও তসবি করছে চন্দ্র সূর্য তসবি করছে পাহাড় পর্বত শুকনো পাথর তাও তসবি করছে শুকা ডালও তসবি করছে কাঁচা ডালও তসবি করছে পাতাও তসবি করছে শুকা পাতাও তসবি সব তসবি করছে কাপড়ও তসবি করছে আল্লাহর কথা এটি সত্য ওয়াইন মিন শাইন ইল্লা আর সত্য কেন নবী করিম সাল্লামের হাতে মুটে এটি একটি মজে যা নবী সাল্লামের হাতে মুটে নিতেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই পাথরগুলি পাথর হাতে নিতেন আর তসবি শুনতে পেতেন নবী সাল্লাম সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ আল্লাহ আকবার এই হচ্ছে নবী সাল্লাম মজে যা তাহলে পাথরে কি রস আছে নাকি পাথরে তসবি নবী সাল্লাম শুনতে পেতেন ওয়াইন মেন শাইন ইল্লা ইসাব পে হবে আমি এমন কিছু নেই পৃথিবীতে যে তসবি করে না ওয়ালা কিল্লা তফ কাহু না তসবি আম কিন্তু তোমরা তাদের তসবি বুঝো না কেমন করে মাই কেমন করে তসবি করছে কাপড়ে কেমন করে তসবি করছে লোহাতে কেমন করে তসবি করছে বুঝেন না আপনি আল্লাহ জানেন তাহলে বোঝা গেল যে এই তসবির কারণে কবর আজাব হালকা হয়েছে এই ব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যা বোঝা গেল না তাহলে কি সহি ব্যাখ্যা কি তাহলে সেটা শুনে সহি ব্যাখ্যা হচ্ছে যে যেহেতু এরা গুণহাগার সেজন্য চিরকাল কবর আজাব হালকা হবে না তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম দোয়া করলেন এবং যে ডাল গেড়ে দিলেন এই যে কদিন ডালটা শুকা থাকবে সে কদিন হালকা থাকবে তারপরে কবর আজাব তাদের যেহেতু কাপফারা হইতে হবে পাপ করেছে পাপের শাস্তি পেতে হবে না যে পাপের শাস্তি আবার চলতে থাকবে চলতে থাকবে তারপরে পাপ শেষ হয়ে গেলে তখন মাফ হয়ে যাবে পাপের শাস্তি যখন শেষ হয়ে যাবে তখন মা মাফ হয়ে যাবে হালকা হয়ে যাবে এই জন্য একটি কথা বলতে গিয়ে ছুটে গেছে সেটা আবার বলে দিচ্ছি যে কবর আজাব শুরুতে বলেছিলাম কবর আজাব দুই পরে এখন স্থায়ী আজাব আর একটা অস্থায়ী আজাব স্থায়ী আজাব কাফের মুসরেক মুনাফিকের জন্য আর যারা ইসলাম বিনষ্টকারী কোন কাজ এর আগে দুই সপ্তাহ আগে বক্তব্য করেছে ইসলাম নষ্ট করে দিল যারা বেনামাজি ইসলামের কোনো কিছু অস্বীকার করলো কবর আজাবকে অস্বীকার করলো কাফের হয়ে গেল জি এই রকম যারা কুফুরি কাজ করলো নামাজ ছেড়ে দিয়ে কুফুরি কাজ করলো তাদের জন্য চিরকাল আজাব হবে আর বাকি যারা এমনি অন্য গুণাকার কাবিরা গোনা তাদের চিরকাল কবর আজাব হবে না দীর্ঘকাল হবে কারো এক কাল হবে কিছু কাল হবে তারপরে যখন তার গোনার তার শাস্তি হয়ে গেছে তখন তাকে সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়ে দাও মোমিন যেহেতু তখন আর কবর রাজা হবে না কবর রাজা বন্ধ হয়ে যাবে এ হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার কবর রাজা আল্লাহ যেন আমাদেরকে বোঝার
এবং আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ ফাকর আবু সহি রাস্তায় আমাদেরকে চলা যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলম যেন দুনিয়ায় সুখী করেন আখেরাত সুখী করেন সুহান রব্বিকার বিলজাতাম্মা এসেফুন সালামুল আলমুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ